Yaani ilikuwa ni vita. Eh sijakaa sawa. Siku hiyo nikaitwa ofisini kwa mchungaji mm. kwamba kaja mwenyekiti mm. ambao kule tunasema sheha ambao huko ndo mwenyekiti wa mwenyekiti wa serikali za mitaa mm. na naibu wake mm. nikaitwa ofisini kwamba nimemtishia maisha mm. mzee wa kanisa ambaye huyo anaongoza tunako kwenye vita mimi na yeye akapeleka kesi mpaka kwa mchungaji kwamba nimemtishia maisha akapeleka kesi kwa uongozi wa kijiji kwamba mimi nimemtishia maisha kwa hiyo niondoke kivipi hataki kuniona kanisani yani nimemtishia maisha kivipi kwamba nimemtolea maneno ya, ya kivitisho kwamba kwamba sijui nitamchoma kisu sijui nita yani kwa kweli mpaka leo hii kakaangu mm. ah, shetani ni mtu mbaya sana kwa hiyo sijui lolote mm. na mchungaji akaja mpaka pale joy tunakuhitaji ofisini sasa yule yule mdada ambaye nilimsaidia mimi akanambiaje ndugu mpendwa kuna kesi kubwa kanisani kwamba fulani ameenda kushtaki kwa hiyo lakini mimi nabaki na wewe nenda mimi nabaki siondoki mpaka urudi hapo chumbani kanisani siondoke mpaka urudi na hapa nakaa naomba nikaingia kanisani kwa mchungaji nikakuta mzee nikakuta wazee wa kanisa nikamkuta mwenyekiti nikamkuta na yeye mzee wa kanisa ambaye amenishtaki nikamkuta yani nikakuta uongozi umekamilika nikakaa sasa Mungu Mungu mwacheni itwe Mungu walivoniona sheha alivyo yule mwenyekiti alivoniona akasema ndio huyu mama Eh ndo huyu ambao ameshtakiwa. Eh. Eh mama pole. Kaambia asante. Mwenyekiti hajaongea chochote, akaibidi aongee naibu wake. Mm. Mama eh. Tuna, tumepata kesi mm. ikabadilishwa sasa. Tumepata kesi waumini wenzio wa kanisa ambao unasali naye. Mm. Tumeletewa kesi kwamba unateswa na mzee wa kanisa ambaye ni fulani na yeye yupo pale. Mm. Fulani anasikia anaku, anakutesa, anakuonea sana kanisani umeishi au unaishi hapa kanisani huna raha. Je, hii kesi ni ya kweli? Mm. Walivonibadilishia. Mm. Nikamwambia, kumbe ndoa ilivyo kama waumini wamekuja kusema hivyo, ujue hicho kitu kipo. Mm. Sasa kama kipo tunataka tuelezee anakutesa vipi? Mm. Kabidi sasa nikazungumza mimi. Nika, kwamba mimi mateso anayonitesa kwamba ananifanyia mambo ya giza. Kwa hiyo mambo ya giza mimi siataki. Mm. Na mpaka kuja kulalamika kwa mchungaji kwamba mimi nimeondoka nyumbani kwake, sijui kwa nini nimeondoka, ameanza kukasirika mpaka salamu hanipi. Nimeondoka nyumbani kwake kwa sababu ananifanyia vitu vya nguvu za giza. Nimeenda kwake, naenda chonya, naenda kukuta dawa imemwagwa nyeusi. Dawa hiyo anamwagia nani? Vitu vingi ambavyo ananinyanyasa vitu vingi mpaka amekwenda kwa mchungaji akamwambia mchungaji yeye anataka kuhama kanisa kama mimi nitaendelea kuabudu kanisa hili basi yeye anahama kwa ajili yangu kwa hiyo anachokitaka mimi nifukuzwe na mchungaji kwamba nisiendelee kuishi hapa sijui kitu gani ninamkera kuwepo hapa kanisani ila nataka kumwambia tu kwamba hili kanisa sio la kwangu wala sio la kwake kanisa ni la Mungu mtu yoyote anaruhusiwa kuja kusali Mm. akiwa na imani kama ya kwangu. Kwa hiyo yeye anaweza ngasema kwamba hana imani ya Mungu kwamba kutaka mimi nifukuzwe kwa kosa gani? Aniambie kosa kisha mimi nitaondoka. Mm. Nitatafuta kanisa lolote la kiroho, nitakwenda kuabudu lakini aniambie hicho chanzo cha mimi paka kuniletea wazee wa kijiji kwamba niondoke kanisani. Hakusema neno lolote kama lifungwa. Mm. Kimya nikamwambia sasa nataka nikwambie kama ye hawezi kusema mimi namdhibitishia kwamba hivi ili kanisa sikuja mimi alinileta Mungu. Kwa hiyo baba mwenyekiti sija kuzarau wala sija kuunini na kuheshimu. Hapa kanisani siondoki hapa ataniondoa Mungu aliyenileta. Kwa hiyo wewe afanye proganda zake zote za kutafuta wewe za ila mimi nasema hivi kwamba siku na mimi nitakao sema naifata sheria nitakwenda kufungua sheria wewe utakuwa shahidi kwa sababu anafanya mambo kinyume na sheria kwanza ananizalilisha ananizalilisha sidi kwake 
silali kwake na lala nyumba ya Mungu. Nyu Mungu ndo wa kuibuka aseme sikutaki sio yeye. Akanyamaza hakusema lolote. Aka mchungaji mzee wa nani mwenyekiti akasema kwanza mama mimi na kuomba msamaha. Tunakuomba msamaha. Na kuomba msamaha, msamehe kwa sababu kama utaenda kwenye vyombo vya sheria ukaenda ukazungumza haya ambayo umeyazungumza hapa na hata huyu huyu mzee wa kanisa kwanza yeye mwenyewe ni mwalimu wa shule. Hiyo lo kanisa ambayo nakaa mimi lina lina shule na kanisa. Ataonekana vipi alafu ni mwalimu mkuu. Halafu ni mzee wa kanisa. Kwa hiyo yani itakuwa ni vita kubwa. Nikawaambia kama ataendelea ila mimi sina kinyongo na yeye. Yeye ndo ana kinyongo na mimi. Kwa hiyo afate maisha yake. Mimi hapa namzibitishia kwamba mimi hapa hakunileta mtu. Niletwa na Mungu. Mungu ndo atake niondoa hapa. Sio yeye wala sio msio mchungaji wala sio wewe mwenyekiti. Sababu sijaja mtaani nikakuletea vurugu ila vurugu anaifanya yeye kwenye kanisa hili. Lakini yana mwisho. Kwa hiyo pale ikawa mimi nikoonekana Mungu akanitetea, nikapata haki yangu nikoonekana nina haki. Kwa hiyo baba mchungaji akasema tunachokuomba ninachokuomba basi utu ukae kwa amani, msalimiane, msameheane. Yeye hakuzungumza chochote kwamba nisamehe dada joy nimekuzalisha au nimekufanyia hakusema lolote nikaelewa kwamba bado ana dukuduku rohoni na mimi tukarudi nyumbani karudi nikamkuta yule dada nikamweleza ananiambia kabla ya kurudi hakuulizwa kuthibitisha ulichokiongea haja hajaulizwa chochote hmm. kwamba ni kweli huyu mama anachokizungumza kwa hiyo nikaelewa kwamba kuna kitu gani kinaendelea kwa sababu mimi ni muumini wa kawaida yeye ana wazifa wake kwa mambo yakafunikwa funikwa pale hmm. na mimi nikasema basi hmm. Maisha yaendelee mengine. Haya ukarudi. Nikarudi nikamweleza mwenzangu yule ambaye tuko pamoja kwenye maombi, akanambia sasa tuzidi kuomba, tuzidi kuomba. Ghafla tu tunaomba kweli mtumishi, tunaomba ninaomba lakini siku nakumbuka hii miguu ikaanza kuusha nguvu. Mm. Yaani ninaamka hata kwenda siwezi, natambaa kama mtoto. Mm. Niangalia kuna kuna suguru za kutambaa. Mm. Nikamwambia yule mwenzangu mimi naondoka. Yaani ikawa sasa yani vita ikawa kubwa. Ondoka ondoka usiku na waza nitamkaje nitalalaje vita ikawa ni kubwa. Ananifukuza kwa nguvu za giza. Mm. Nika, mungu nikamwambia Mungu Mimi naomba tu niondoke. Naomba tu niondoke. Kwa hiyo siku moja nikiwa pale kanisani kuna mkaka fulani ambao nilipewa namba yake ni mtangazaji jina tu ni na aka akawa aka akatumiwa namba yangu tukawasiliana akanambia naomba uje basi Dar es Salaam tufanye kipindi mimi na wewe upate angalau ule msaada sababu story yako nimeisikia kweli nikatumiwa nauli tumiwa nauli nikaja Dar es Salaam nikafikia Kunduchi Kunduchi pale nilipofikia ilikuwa ni nyumba ya mtu kwa hiyo tukafanya kipindi pale kufanya kipindi pale yule m, yule mkaka akaondoka zake akaniacha pale sasa mm. nikawa nasubiria nauli sasa nikiwa pale kunduchi kuna hiyo huyo mwenyeji wangu ambao nilikofikia mm. akasema kwamba akaambiwa na yule mkaka ambaye ni mchungaji kuna mkaka mchungaji jina na mhifadhi akasema muunganishe kuna grupu moja kwenye kwenye wa, kwenye mitandao muunganishe na yeye mwenyewe yuko mle mle atoe shuhuda huyu dada pengine atapata sababu maisha yake sasa hivi yapo kanisani hata jinsi plani ya kufanya hana pengine watamsaidia kweli nikaingizwa mle kwenye shuhuda mbalimbali nikawa nikaongea maono ya mambo yangu ambayo shuhuda ambayo nimepitia maisha yangu kama hivi ninavyoongea hapa kwa hiyo wao wenyewe watu ambao nilikuwa nawashuhudia wakaniuliza maswali nikawajibu wakasema sasa sisi tunataka tukusaidie labda ulitaka tukusaidie nini nikamwambia mimi kunisaidia kwangu nipate sehemu ya kukaa mwenyewe kwa sababu kwanza nateseka naishi kanisani kanisani kuna vitu vingine unatakiwa nguo tafua hata kuanika huwezi kanisani ni kama kanisa kanisa ni nyumba ya Mungu ya kuingia kwa heshima zote lakini mtu kwenda kukaa kabisa kuweka makazi haijaruhusiwa hivyo ila mimi naishi kimatatizo kwa hiyo ninaomba kama kuna uwezekano nipate sehemu ya kuishi na sehemu ya kujipatia kipato 
Sisi tutakupa chochote ambacho kimefatika kuanzia laki, laki tano. Nikaambia sio mbaya. Halafu kuna mtu huko amejitokeza ataku amesema atakununulia kigari cha mota cha kutembelea. Tunaomba turushie na picha yako. Tuone miguu yako na tembeaje. Mm. Kaambia sawa, ikarusha hiyo picha. Sasa kabla sijaondoka pale akaja mwanadada wa kwenye grupu lile lile ambaye makazi yake ni hapa Dar es Salaam. Dada yule alikuja kwanza bila taarifa yangu mimi. Mm. Sijui chochote, ilikuwa ni usiku saa mbili. Mm. Nikaitwa kuna mgeni amekuja. Kaja kwenye hiyo nyumba mm. ambayo naishi. Kafikish kafikaje? Kaelekezwa na nani? Sijui. Mm. Wewe na maana kwamba walikuwa wanawasiliana na yule mwenyeji wangu, mm. lakini yule ambaye amenileta pale hajui na yeye. Mm. Aka alipofika pale akaanza kunituhumu. Eh kwa hiyo wewe unajua kwenye kwenye wokovu utakiwa usile sana. Usi, kwenye wokovu haya matatizo ulionayo unatakiwa ujitoe sana, usiwe unakula sana, uwe unaomba, uwe unafunga. Lakini nikikuangalia sijui kama hizo pesa utazipata. Usiwe unakula nini kivipi yani kwa nini? Yaani nakula chakula sana. Taarifa taarifa hizo yani zinalenga nini? Si yani sikumwelewa alivyofika pale. Alikuwa anafahamiana na mwenyeji wako. Walikuwa wafahamiani. Alifika pale, sijui alifikaje. Mm -hmm. Lakini naelekea kwamba walikuwa wanawasiliana na yule mwenyeji ambao nilikofikia. Kwa sababu yule mtaji Eh? Mwenye mji ya. Mwenye mji. Mm -hmm. Kwa sababu simu ilikuwa inatumika kwenye grupu ilikuwa ni simu ya yule mwenyeji wangu. Mm. Kwa hiyo ule mwenyeji ndo simu yake ilikuwa inatumika. Mm. Kwa hiyo walikuwa wanawasiliana mpaka mimi mpaka kufika pale. Lakini mimi sijui wala yule mwenyeji wangu ambaye amenileta pale hajui. Mm. Kwa hiyo akaanza kunishambulia vile maneno. Wewe unatakiwa sasa hivi haya matatizo, usiwe unakula chakula sana, ujinyime, ufunge, uombe Mungu. Lakini nikikutizama, sijui kama hizo pesa utazipata. Mm. Kwa kweli sikutaka kuuliza ni nini. Mm -hmm si akaondoka zake. Kuondoka pale kabidi sasa safari ya kuondoka Zanzibar ikawa imefika. Sasa nikiwa pale kuna pesa ambazo walinitumia mwanzo shilingi 1040, 1070 kitu kama hicho. Ilikuwa 1070. 1070 hiyo ilikuwa ni ya kununua kununua da kununua vocha mm. ya kujiunga kule. Kwa mimi nilikuwa sina hata nguo. Nikasema hii F70 nitaweka bando alafu nyingine nikatafuta angalau nguo za kuvaa sina nikaenda katafuta sketi mbili na t-shirt mbili nikaja pale nikaziweka baada kuongea maneno yale nikamwambia jamani kuna ndo nikawa nimefika Bagamoyo sasa nikaaga pale na kwenda Bagamoyo kuna rafiki yangu nikatoka nikaenda Bagamoyo hiyo huo mwaliko wa Bagamoyo ulikuwaje huo mwaliko wa Bagamoyo niliwaaga pale baada ya kumaliza shuhuda mm. nikawa sasa nimewaaga wenyeji wangu pale naenda Bagamoyo nikirudi ndio mimi naondoka Zanzibar haya nikaacha nguo zile nimesha zinunua pale mm. nilizo kuja nazo zingine kutoka Zanzibar nikawa nimeziacha pale nikaenda Bagamoyo kwa huyo rafiki yangu tulikaa wote Zanzibar mm. nikaenda nikaangalia mazingira sikumwambia kwamba mwenzangu nina hivi na hivi nimeambiwa ni nihamie huku nikamwambia mimi natamani nije nikae huko. Anaambia maisha huko mepesi. Una unatuacha una umeambiwa uhamie Bagamoyo na nani? Na ni, 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 kwenye ndoto kama nilisema ni, ni kwamba shetani kanaambia kama unataka kuhama Zanzibar, mimi nataka sehemu mbili ukakae. Hmm. Kama sio Bagamoyo, basi iwe iwe wapi hapa Kigamboni? ndo sehemu mbili ambazo yeye anataka mimi nikakae lakini sehemu za pwani lakini mimi nikasema acha niende nikaangalie Bagamoyo ndo nikaaga pale naenda Bagamoyo lakini sikuambia kwamba nimeambiwa hivi nikatoka tu mimi nikaenda kwa mwenyeji wangu yo dada nikampigia simu na namba yake nikaenda pale nikayatizama mazingira nikasema huyo nikisema ni mwendekeze shetani kweli nitakufa hizi sio sehemu ya kukaa Bagamoyo Bagamoyo uwe na biashara Bagamoyo ni yani mji ule wa bado kama Zanzibar tu. Mm. Kwa hiyo nikarudi. Nilivorudi sasa hapo kwa mwenyeji wangu zile nguo zimepotea. Mm. Nguo zimepotea. Kivipi? Zile nguo ambazo nilinunua mm. na nguo zingine ambazo nitoka nazo Zanzibar nguo zimepotea. Hazipo. Narudi mbona nguo zangu hamna? Nikiuliza. Nikauliza. Jamani, wapendwa nguo zangu zimepotea kama labda kuna mchanganya changanya huko mtizame 
Kata kwa yona nguo ngeni ni ya kwangu. Mwanaume alijibu. Kwa hiyo umetuona sisi maskini sana paka tuibe nguo zako. Nikamwambia hapana, sijasema kwamba niwezi. Ila nimeuliza kwa sababu nilienda Bagamoyo nimerudi. Akasema tagua labda umeziacha huko kwa Bagamoyo. Nikamwambia hapana, Bagamoyo nimeenda na nguo hizi na hii ya mwilini ya tatu. Na ndio hizi. Na hizo zilipotea zingine ni mpya ambazo sijazivaa na zingine nimetoka nazo Zanzibar kwa kweli wakawa uhasama mkubwa nikajuta kwa nini niliuliza mwanamke akanuna mwanaume akanuna kasa basi nikabidi mimi niondoke nimeondoka yani hata ile salamu atupeane niko kwenye mji wa watu sasa nikampigia yule aliyenileta aliyenileta hapa nikamwambia kaka kwani dada anaye huyo mdada ambaye alikuja huyo wa kwenye grupu fulani we ulimwambia aje huku? Akanambia aka. Mimi mbona sijamwambia? Sijui taarifa yoyote. Kwamba kwani alikuja? Nikamwambia dada fulani alikuja. Alifata nini? Nikamwambia sijui. Aliletwa na nani? Kaelekezwa na nani paka wewe ulipo? Nikamwambia mimi sijui. Labda mwenyeji wako. Kwa kweli sasa ikawa sasa, kwa nini anafanya hivyo? Kwa nini aje bila taarifa yangu? Nikamwambia sasa sijui kimekuja kutafutwa nini Kwa hiyo kawa sasa pale akasema dada mimi hata sijui ni kwambie vipi Nikamwambia hiyo mimi inabidi niende Zanzibar kwa sababu sehemu ya kukaa sina hapa nilipo niacha nguo zangu zimepotea nimeuliza imekuwa tafrani Kwa hiyo mimi naondoka Kabidi sasa akasema itabidi mimi nikuunganishe kuna redio moja uende upate angalau hiyo nauli hiyo nilokuachia wewe ni shilingi 40 Utafika Zanzibar tu na hiyo shilingi kwa 40 na uli tu utakula nini ukifika Kabidi akanionyesha akanielekeza huyo kaka wa redioni nikampigia simu nikaenda tukarekodi mimi na yeye kipindi akasema sasa atufanyeje Kabidi kaka watu anasema hujapata chochote sasa tunafanyaje Kabidi akatumia njia ziada kwamba jamani tumchangie hivi angalau apate na uja kuondoka. Kwa hili kaka watu walijitahidi sana. Paka nikapata angalau pesa pale kama laki moja na nusu. Nikaondoka pale. Nikapanda meli, nikarudi zangu Zanzibar. Kufika sasa Zanzibar, kanisani. Kanisa mbalo naishi. Yaani kile kitendo cha kufungua mlango tu. Yeye nafungua mlango na kutana na nguo zangu zilizopotea Dar es Salaam. Na kutana na nguo zangu zilizopotea Dar es Salaam. Zipo juu ya Godoro. Kanisani kwenye chumba kile ulichopewa kanisani. Chumba nilichopewa kanisani Zanzibar. Chumba nilichopewa kanisani Zanzibar. Nikazikuta nguo zote zilizopotea Dar es Salaam mpaka zikazua gumzo tukawa tusalimiane. Mm. Ni yani nilishiwa nguvu. Nilishiwa nguvu nikasema Mungu wangu. Sasa hii bala gani hili? Kwa nini uche tena na nigombanisha hivi na watu? Sasa hivi kule washaniona mbaya. Kisa kuuliza tu vitu vyangu. Kwa kweli nikasema sasa pale nikaingia nikasema hizi nguo kama wewe shetani ndio ulizichukua kwa jina la Yesu. Tena nazitakasa alafu navaa. Sizitupi kama nia yako nizichome moto kwa kuwa wewe umezishika. Mimi sichome nguo moto na navaa. Mm-hmm. Nikaziombea pale nikaziombea nikavaa hapo hapo. Nikazivaa. Kwa ikawa vile sasa huo msaada sikuona nikakaa siku tele Zanzibar. Juzi nimeshafika hapa Dar es Salaam ndo huyo mdada ambaye alikuja akanitafuta. Akani Dada Joy, eh, sasa itabidi utupe utupe tena hakutumia yeye akampa mtu mwingine mwanaume. Mm-hmm wanaume ndo akanipea unanikumbuka dada fulani nikamwambia namkumbuka sasa kuna hela yako imeshapatikana inabidi urushiwe urushiwe kwa namba gani nikamwambia namba yangu nikamtajia ni namba yangu ambayo ya kunirushia basi fulana huyo dada atakupigia yani huyo dada akampa mtu mwingine ajitakase kwanza nikamwambia sawa hamna shida akikupigia basi pokea nikamwambia mimi nitapokea Amini Mungu baadaye akanirushia shilingi laki laki moja. Sasa nikiwa kule Zanzibar, nikwe nikasema sasa nifanyeje? Kuna huyo dada ambaye yuko nje, akasikawa sasa anahangaika. Yaani imani imeshanitoka, yani kama na mimi nimeanguka kiimani sasa ikiwa kule. 
chungu yani mzee wa kanisa ndo vitu anavyonifanyia yani ile furaha ya kwenda kanisani ikaanza kunyongonyea nafikiri ile mwenzangu ananipa moyo hapa hauondoki mimi naomba mimi naondoka kanisani kanisa hili mimi naondoka hapa hauondoki hapa huondoki kama kuondoka ondoka we lakini vitu nikamwambia mimi naviuza vyote vitu vyangu mimi niondoka kanambia hauzi kitu hauzi wewe nenda kwa sasa nimekutana na dada hawa leo nisikia kwenye mitandao akanambia kuna kanisa lipo Dar es Salaam nenda utafanikiwa nikamwambia mimi sitaki kanisa lolote ila tu nahitaji kuondoka hapa Dar hapa Zanzibar nibadilishe mazingira akanambia sasa Dar es Salaam katafute chumba ambacho bei rahisi utakaa kamwambia sawa ila hilo kanisa inabidi ufikie hapo kanisani kwanza kamwambia sawa kweli nikaanza process sasa za kutoka akanambia tawi lake lingine liko huko Zanzibar sehemu fulani sasa hizo sehemu anayotajia ni kule kule nikoishi na shetani maeneo yale yale akanambia nenda tu ukapate baraka za kule kisha uje huku ili mchungaji wa kule akujue kweli nikaenda kule kanisa lile mchungaji wa kule tukaelewa tukaonana nikamwambia mchungaji mimi nahitaji kufika Dar es kanisa la kule ambao tawi lake ndo hili akanambia mna shida mimi nitaongea na mchungaji wa askofu wa kule da watakupokea sasa lakini wewe mwenyewe uko tayari maana vita yako nikamwambia niko tayari nauli nikatumiwa tumiwa nauli siku hiyo na nakata tiketi ilikuwa niondoke na mke wake kwa kuna mkutano huko mama mchungaji wake wa kule akanambia tukakata yani nikatumiwa ile pesa mchungaji ile wa kule akanitumia pesa huko dada wa nje nauli nikatumia mchungaji akanitumia mimi mke wake akawa ameshitangulia mimi nikamwambia mimi nitakuja na meli ya saa sita nikatoka nyumbani vizuri hapo kanisani na weishi nikafika mpaka bandarini nikakata tiketi Yaani kitendo cha kwenda kukaa pale tu wanakosubiria abiria. Yaani nilisimani nilitazama bahari. Nikaona yani nikamuona ujini amesimama kabisa. Ole yani ananifanyia hivi. Ole wako kwenye bahari. Kwenye maji. Kwenye maji. Hmm. Ole ananifanyia kidole. Ole wako upite hapa. Ninakuua. Ninakuua na ninakuchukua.